ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರನ್ನು ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವಾಗಿ ಸದರಿ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹದ್ ಏಳು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ಯತೆ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೀಮಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯವರು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನೆ ದಿನಾಂಕ ಏಳು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಮಾದರಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಸದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ನಂತರ ಸದರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೀಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಬೇಗ ಸಲ್
ನೋಡ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡನೆ ವಿವರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಿಬಿಆರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ್ಯತೆ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿ ಅಣು ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಿನಾಯಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುವ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿ ಸಿಬಿಆರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ 